ay may nahit and run sa bayan ng Bae, Laguna. I thought na hindi na mabubuhay ang taong ito. Okay na rin na din nalang namin pagkain yung mga instant at saka mga biskwit at mga tinapay na madaling nila agad makakain kahit wala silang lutukan. Hello everyone, welcome to another episode of Moments with Marielle, the power of testimony. And this is my second season at last segment ko for 2021. And today, wala po kayo makikita na guest ko ngayon kasi meron po kaming naging special project ng aming programa dito sa Moments with Marielle, the power of testimony. So gusto ko lang pong i-share sa inyo na September, uh, month po ng September ay may nahit and run sa bayan ng Bae, Laguna. Uh, ito po ay hindi lamang isa na pagkakabunggo. Ano, ito po ay nabunggo ng sasakyan at dahil tinakbuhan siya at may kasalubong ulit, nabunggo ulit siya. I think tatlo yata ang pagkakasabi sa akin, if I'm not mistaken. And nung nakita ko po siya at sinendan ako ng picture, I thought na hindi na mabubuhay ang taong ito dahil nga doon sa sobrang daming dugo ng ulo, durog yung balikat at durog yung tuhod. And definitely, inilapit ko po ito sa mga taong gustong yung may mabuting loob, ano, inilapit ko po siya sa mga tao may mabuting loob para matulungan sana kahit papaano. Pero dahil dala po ng kahirapan ay talagang nagstay pa to sa bahay, inuwi dahil hindi kaya yung bills na sinasabi ng ospital. Dahil dun sa um, parang operasyon yata sa ulo is aabot ng kulang-kulang isang milyon daw ang aabutin at yung durog na balikat ay 150 at 250 yata yung sa durog na tuhod. And nung nakikita ko po na sinesend na critical po yung kondisyon pero nasa bahay lang siya, dala ng kahirapan. Parang hindi rin talaga kinakaya ng puso ko until parang month ng October or November, tsaka pa lang po siya nadala sa Manila, sa orthopedic po siya dinala. And hindi agad siya na-operahan, dala din ang kawala ng, ng financial, kaya po nagtagal siya doon. And ang team po namin dito sa Moments with Marielle, nagtry kami na to help. Kahit yung pang-araw-araw lang nakain, araw-araw uh, na pag-ano ng diaper, uh, pagbibigay ng tubig, kahit kasi tubig na uubusan din talaga sila. And I think na hindi po siya sumapat, though madami kami nilapitan para bigyan sana ng tulong ang taong ito. Pero yung pong binigay na kakayanan sa amin ng Lord, yun na lang yung ginagawa namin kung ano yung kaya pwedeng ibigay. And I come up with uh, this project para sa Moments with Marielle, The Power of Testimony. So, pinasyalan po namin ito sa tulong na din po ng mga kaibigan natin sa kapulisan na naghatid po sa amin para puntahan siya doon sa taong kumupkop muna pansamantala sa kanila sa may uh, dayap silangan sa may riles po. So, tingnan niyo po yung video na ito at uh, nawa po yung makakapanood ng programang ito kung mayroon po kayong alam niyo yung genuine heart para tumulong sa mga tao na nangangailangan. Ito na lang po siguro yung way na magagawa namin because hindi din naman namin kayang ibigay yung lahat ng tulong dahil unang-una, wala naman talaga kami sa posisyon para tulungan yung mga kon ganitong kondisyon. Pero yung pong kaya lang namin, ginawa namin, I think it's not enough. Kaya po, ginawa ko na siyang special segment for this uh, program, Moments with Marielle, The Power of Testimony. Madami kaming dinanas dito habang inihahate dahil sobrang layo, hindi rin kayang ipasok ang sasakyan. So wala kaming choice kung hindi lakarin yung, yung bahay kung saan sila nandun ngayon. And uh, ang tagal ko nang ini-ignore to kasi sabi ko naman marami na ako nagawang tulong. Pero pag nagpe-pray ako, isinasangat siya ng Lord na kailangan talaga ng mga ng pamilyang ito ang tulong. Kamamatay lang din po ng asawa niya at may tatlo siyang anak. And nung pinuntahan po namin siya, mas lalong naramdaman ng puso ko na I have to do this. Even dito lang sa platform na meron ako, yung mga programa na meron ako, mabanggit siya, mailabas. Bahala na po ang Lord doon sa mga gustong tumulong. Pero ito yung sitwasyon nila. After po na makauwi, no? so bagong opera, hindi pa po ito nakakalaka dahil nga cementado pa yung kanyang tuhod. Uh, sila po ay nasa isang bahay na parang uh, maliit na bahay na doon muna pinatira and wala po silang kahit na anong lutuan kaya okay na rin na din nalang namin pagkain yung mga instant at saka mga biskwit at mga tinapay na madaling nila agad makakain kahit wala silang lutuan and ito po yung sitwasyon nila gusto ko po na makita nyo kaya watch this Pwede mo ba ito pa gano'n ka na-try to get? Ayaw. Ito 
Tempat apa pula? Ini mana? Nama ayat tu pun orang orang ni beauty home. Eh kamu sana mai? Di mana sah sah bertas sah sah bantu sah bawa? Oh, ini kali kat mu? Parang mubadi, itu yang babarik bangun mang Januari, seven sa Otto. Buti yung ulo mo yun, di ba bumubo din ang ulo mo? Pinumonitor din nila ito. Ngayon sa likod ko kasi gumalang ang white bed with the red chain. Kaya magpe-pray na ha? Kaya mo parang mag-pray na. Araw-araw yun ang gawin mo mag-pray ka. Araw-araw. Oo, tapos huwag mo lang isipin yung mga ano, wala na. Yung gumawa sa'yo niyan, siya na yung magdadala nun. Huwag na lang ikaw. Kasi pag inisip mo pa na ano, ako pabibigat tayo sa pakiramdam mo. Ang maraming nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito. At uh, yung pong bagay na pinapagawa niyo sa alam today ay uh, kahit pa paano po ay nagawa namin dun sa effort na ibinigay niyo po sa amin, dun sa lakas na ibinigay niyo po sa amin para madala po namin yung gusto niyo ihatid kina Ate Janet. Ama, maraming salamat po dahil ito po ay second life na niya and uh, hopefully ma-appreciate niya yung life na yung nagbinigay niyo sa kanya, another life na ibinigay niyo sa kanya para po maramdaman niya yung pagmamahal pa rin niyo Bagamat siya po ay suffer dahil kung sakit ang pagkakakupira sa kanya, wala silang maayos na tinutuluyan, wala pa silang paglulutuan. Pero Lord, alam ko na you will provide everything. You are a good provider. And uh, hindi po kayo nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Um, you are only asking para sa amin na uh, ano po yung aming um, full surrender, yung pagkutiwala sa inyo na lahat po na pinagdadaanan namin. Ito po ay may purpose. Bagamat ito ay nagiging mahirap para sa amin. Pero... After po nito, parang sabi na doon sa journey namin, after nito, there is a rainbow. There is a victory after ng mga challenges na ito. All we have to do is to give you kung pagtitiwala po namin sa inyo na kayo po ang magagawa ng uh, miracle sa buhay niya ni Janet upang siya po ay gumalay, maging maayos po ang kanilang pamumuhin ng kanyang mga anak. Bigyan niyo po siya ng kalakasan at i-pure niyo po yung kanyang heart na mag po ito in your name. At alam ko po, Lord, na kayo ang nag-guide sa kanya in every day. Kayo po ang nagpapalakas sa kanya. At nawa po, yung pagkain na dinala po namin sa kanila ay makatigay po ito ng tulong para po sila ay makasurvive na pangilang araw. And kayo na po ang bahala sa mga tao na gagamitin yung instrumento para po sila ay makamove forward sa challenges na pinagdaanan po nila. Naway ang 2021 po ay bago matapos, mag-reflect po sila at maramdaman nila na kahit napakadami ng pagsubok, they will feel your love. They will feel your sacrifice na ginagawa po sa bawat isa sa amin na minsan pakiramdam namin dahil mahirap parang wala kayo sa tabi namin. But definitely, hindi ko kayo nang iiwan. Lagi kayo nasa tabi namin. And because of love na ibibigay niyo po sa amin, you can able to extend yung effort na ibibigay po ang ginagawa namin for mga tao na gusto niyo po na matulungan din in some ways sa mga little things na kaya namin gawin. And mahal na mahal po namin kayo, Ama. Ang pagpitiwala po namin at ang pagsurrender sa aming buhay, binabalik po na po sa inyo. Kayo po yung mag-heal sa kanya, kayo po yung gagawa ng mirakan para makabalik po siya sa kanyang mga 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 mga
sabi nga po, wag namin limitahan yung, yung lakas na meron kayo. Dahil you are the king of kings. And uh, maraming maraming salamat po, ama at mahal na mahal po namin kayo. We leave all these things in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Hindi po yan bibigay ng Panginoon kung hindi niyo po kakayanin. Maga, um, pagsubok ito, pero yung pagsubok na binigay ng Panginoon na to ay pagtitibayin yung puso at isip niyo pa at saka yung karakter niyo sa mga susunod pang tatahakin natin sa buhay natin. Umaga, binigyan kayo ng pangalawang buhay, di ba? Ibig sabihin, may, may malaking mission ka. May mas malaking mission ka pa, mas may, may mas malaking plano pa ang Panginoon sa inyo. At alam ko, makakabangon kayo. Yan ang pangako ng Panginoon. May pangako siyang babangon at magiging, 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 magiging hawa ang buhay niyo. Basta magtiwala lang po kayo. Amen po. Amen. Ayan. Ang mamiti ha. Picture tayo. O, Ten, hindi na kami magpapagabi ha. Pagulat na tulad ko kayo na ano. Para may makain na sila dyan. Hindi na kayo kailangan magluto may mga ano dyan ha. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. So guys, ayan po yung residente from uh, actually nakatira sila sa Victoria na pinalayas ng kanilang tenant. Ngayon sila ay nasa Kalawan. So kung saan sana po nakarating yung pamilyang ito dahil nga po wala talagang sabihin mo na uh, tumulong para po sila ay kahit pa paano ay habang nagpapagaling yung kanilang nanay ay maging maayos naman ang kanilang kondisyon. So, sa so mga nagnanais pong tumulong para kay Ate Janet, ano, uh, maaari niyo pong makita yung details ng kanilang mga bank account or any uh, Gcash number na pwede niyo pag-transferan ng inyong mga tulong. So, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa aming programa at ito po sa Moments with Muriel, The Power of Testimony. Hope na marami pong matulungan ng programa ito sa mga maliliit na bagay na kaya po namin gawin para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po and Happy New Year everyone! See you on my next episode on 2022 Moments with Muriel, The Power of Testimony. Bye!